ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അതിലൊരു ടേം വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേമുകളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഗുഡ്സ് വിച്ച് റിക്വയേർഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് മെഷിനറീസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരു ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ഐ ഇ സി ഐ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് പ്രയോർ ടു ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എവറി ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദ റീജിയണൽ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഐ ഇ സി നമ്പറാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡാണ് ആവശ്യം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക റീജിയണൽ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇതൊരു പാൻ ബേസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷനാണ് ആരൊക്കെയാണോ ട്രേഡേഴ്സ് അവരുടെ പാൻ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിത്ത് ലൈഫ് ടൈം വാലിഡിറ്റി ഇനി ഒരിക്കൽ നമ്പർ ഈ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൈഫ് ടൈം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എല്ലാ ക്ലിയറിംഗ് കസ്റ്റംസ് സെൻഡിങ് ഷിപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻഡിങ് ഓർ റിസീവിംഗ് മണി ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി അതിനെല്ലാം ഈ നമ്പർ ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ടേക്സ് എബൌട്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് സമയമെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഐ ഇ സി വേണം രണ്ടാമത് എൻഷുവർ ലീഗൽ കംപ്ലൈൻസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ് ലോസ് പല തരത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പല തരത്തിലുള്ള ലോസ് അതായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ കംപ്ലയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഐ ഇ സി അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മേ ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കംപ്ലയൻറ്റ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ലെവൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് കസ്റ്റം ആക്ട് ഉണ്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അഗ്രിമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലയർഡ് ആൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് റിക്വയർ അഡീഷണൽ പെർമിഷൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ലൈസൻസുകൾ ഡി ജി എഫ് ടി എന്നുള്ള ലൈസൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ലൈസൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതാണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണോ അവർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർ ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ഇത്രയും രണ്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ എ ലൈസൻസ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് നേടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടർ മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഐറ്റം ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡിംഗ് ക്ലാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഹാർമണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോഡിങ് അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡിംഗ് ക്ലാസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോഡ് കൂടിയുണ്ട് അവിടെ അതിനാണ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യാസ് ചീഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ഐറ്റംസ് ഫോർ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ 
നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഫയൽ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറിംഗ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇനി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടി ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ റിക്വയർ ടു ഫേർണിഷ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി അലോങ് വിത്ത് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ പാൻ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്പർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐ ഇ സി നമ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈസൻസൊക്കെ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി കൂടിയുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതായത് പാൻ നമ്പർ ബേസ്ഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബി ഐ എൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതെല്ലാം കസ്റ്റംസ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ എക്സാക്റ്റ് നേച്ചർ പ്രിസൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാൻഡഡ് ഓർ എൻറ്റേഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് എന്താണോ എന്ത് ഗുഡ്സ് ആണോ വരുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഗുഡ്സ് ആർ ക്ലിയർഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇ ഡി ഐ വഴി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫോർമൽ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഈസ് ഫയൽഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ആവശ്യമില്ല ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടർ മസ്റ്റ് ഫയൽ എ കാർഗോ ഡിക്ലറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാർഗോ ഡിക്ലറേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇമ്പോർട്ടർ കാർഗോ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ദ എൻട്രി ഫോർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം ഇത് ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സബ്മിറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാരണം അതല്ലാതെ ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ആണ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി എങ്കിൽ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻവോയ്സ് കം പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് എമങ് അതേഴ്സ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ബില്ലുകളെല്ലാം അവിടെ ഹാജരാക്കണം വൺസ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഷിപ്പ്ഡ് ഒരിക്കൽ ഈ ഗുഡ്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റംസ് ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമിൻ ആൻഡ് അസസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി അപ്പോൾ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്ന ഈ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണോ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടിയതും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് മാച്ച് ആണോ നോക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എ പാസ് ഔട്ട് ഓർഡർ ദാറ്റ് അലൗസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റംസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിന് അവിടെ നിന്ന് ആ സാധനങ്ങളെ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പാസ് ഔട്ട് ഓർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്ന ഡിറ്റാമിൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി റേറ്റ് ഫോർ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യാം ഇന്ത്യ ലെവീസ് ബേസിക് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കസ്റ്റം ടാരിഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ടാരിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി റേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് ടാരിഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇത് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ഗുഡ് സ്പെസിഫി
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്താണ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ടു ക്യാരി സം ടൈംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചില ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല കമ്പനികളുമായിട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ഒരു മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ സേ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പനീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല കമ്പനികളുമായിട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുക നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും മാർക്കറ്റിംഗ് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു അപ്രൂവൽ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യക്കാരാണോ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രൂവൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സീക്കിംഗ് പെർമിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊളാബറേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ എ പ്രിലിമിനറി അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണോ നമുക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊരു പ്രിലിമിനറി അഗ്നി അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിലിമിനറി അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യക്കാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനായിട്ടൊക്കെ ഒരു കരാർ ഒപ്പിടുമ്പം രണ്ട് പേരും ആ പ്രിലിമിനറി അഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ടു ഫോം എ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളാബറേറ്റിംഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഷെയർ ദർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇനി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അഗ്രിമെൻറ്റിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക കാലയളവും എത്ര കാലത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിലും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദേശ രാജ്യം ഒരു വിദേശ രാജ്യമല്ല ഒന്നിലധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ കമ്പനികളുമായിട്ട് ചില മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന അഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്നിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു